बीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू फिजिक्स रिविजन पहला टारगेट है अपना एटी मार्क्स से लेके मिनिमम वन ट्वेंटी मार्क्स इसके लिए पहले सीक्वेंस में जो हम लोग रिविजन करने जा रहे हैं बेटा फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिविजन विद योर करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं स्कोरिंग टॉपिक भी है और आसान टॉपिक भी है आसान हो जाता है सो विल ट्राई टू रिवाइज विद सम शॉर्ट ट्रिक्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू दिस वन देन उसके बाद हम लोग करते हैं वेव ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स के अंदर अपन हुमेन आई भी करेंगे बेटा यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उसके साथ रिजोल्विंग पावर्स भी करें ठीक है एवरीथिंग विल कॉर बेटा विदाउट लूजिंग एनीथिंग ओके विदाउट लूजिंग एनीथिंग विल ट्राई टू रिवाइज इट आप लोग एक डेढ़ घंटा बैठ के जरा रफ बुक लेके करते कर रही है सो इट विल बी यूजफुल फॉर यू ऐसा नहीं कि खाली बैठ गए किताब वगैरह लेके रफ बुक वगैरह लेके लिखते रहो करते रहो सो डेट एट ऑफ रिविजन होते रहता सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू then third one is after this we'll try to go with your gravitation again formula based to direct questions ho gaye to we kar lenge then after this we'll start with your complete heat and thermodynamics heat and thermodynamics ka revision karenge theek hai heat and thermodynamics ka ho jane ke baad we'll try to revise your elasticity plus surface tension सरफेस टेंशन के फॉर्मले बेस्ड डिवीजन कर लेंगे फिर उसके साथ डिस्पोसिटी को भी टच करेंगे थोड़ा बहुत दट ऑल विल ट्राई टू डू इन दिस वन एंड इन अल्टीमेट पार्ट विल ट्राई टू डू विथ यूर मॉडर्न फिजिक्स मैं लास्ट में इसलिए रखा हूँ कि लास्ट में आप लोगों को थोड़ा फ्रेश फ्रेश रिविजन हो जाएगा एग्जाम के नजदीक भी रहेंगे तो अपने को थोड़ा स्कोरिंग टॉपिक रहेगा सो न्यूक्लियर फिजिक्स में कम्प्लीटली डिवेल नेचर से रह करेंगे और इसके अंदर अपन सेमी कंडक्टर्स भी इंक्लूड कर रहे हैं ठीक है ना ये वाला करेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन यूनिट्स एंड डायमेंशन करेंगे उसके बाद एरर्स करेंगे और इंस्ट्रूमेंट्स भी करेंगे एक बार जल्दी से फिर अपन वर्नियर कैलिपर्स को गेज के थोड़े अच्छे वाले स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह भी कर लेंगे रिवीजन वगैरह कर लेंगे ठीक है देन आफ्टर दिस विल ट्राई टू डू द रिविजन ऑफ योर साउंड वेव्स एंड योर एस एच ये भी अच्छा खासा अपन रिविजन कर लेंगे then if time permits then we'll try to go for the revision of your ray optics in the last part dusre topic bhi karunga lekin first preference ye karke uske baad hum log grantees ke andar iske proportions karte chale jayenge theek hai na beta chal ray optics bhi karenge beta jitna formula based hota hai zyada we are doing both beta we are doing the formulas and highly expected models tricks and tricks wagera bhi karate rahunga and accordingly we'll try to work it on this one this okay theek hai na so pehle let us try to start with your current electricity start with your current electricity okay chal isme dekhiye beta first part apan jo baat karte hain basically current ke bare mein baat karte hain isn't it so how do you define your current I is equals to d q by your d t. I is equals to d q divided by d t. Rate of flow of your charge. अगर q यहाँ पर क्या है variable होता है. Q क्या होता है यहाँ पर variable condition होता है. जैसा मान के चलो मेरे पास charge दे रखा है. Q is equals to two times of your t. यानी time change करते जाएगा तो charge change हो जाएगा. या Q is equals to four t. ऐसे वाले ऐसे वाले conditions में अपन पूरा charge लेते हैं जैसे कि ठीक है ना सो चार्ज जब वेरिएबल होता है आई इज इक्वल टू यूर आर एस आई कैन इवन यूज द करंट फॉर्मुला आई इज इक्वल टू यूर क्यू डिवाइडेड बाई योर टी और चार्ज विल बी इक्वल टू योर एन टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई टी एन क्या है बेटा टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं एंड ई इज योर चार्ज ऑफ योर इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा वन पॉइंट सिक्स इन टू टेन टू दावर ऑफ माइनस नाइनटीन रूल एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट विल बी ऑलवेज टूवर्ड्स द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ठीक है ना तो अगर आपने कोई चार्ज निकालना तो ये हो गया मेरे पास करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी अगर मुझे चार्ज निकालना है तो चार्ज निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है बेटा क्यू इज इक्वल टू 
integral of your i into your dt. Integral of your i into your dt. और हम लोग को मालूम है इंटीग्रल ऑफ योर आई इन टू डी टी विलीज मी वॉट बेटर चार्ज यानी आई कैन राइट वन पॉइंट हियर अगर ग्राफ का क्वेश्चन दे दिया एरिया अंडर एरिया अंडर करंट वर्सेज टाइम ग्राफ अगर दिया आपको एरिया अंडर यूवर करंट वर्सेज टाइम ग्राफ विल ऑलवेज गिवस मी वॉट बेटर विल ऑलवेज गिवस मी चार्ज विल ऑलवेज गिवस मी चार्ज ये याद रख लीजिए बेसिकली सो एरिया का अगर प्रॉब्लम दिया एरिया इज इक्वल टू एरिया अंडर आई एन टी ऑलवेज गिव्स मी व्हाट चार्ज और फर्स्ट फॉर्म लॉक करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी अगर चार्ज निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ योर आई इन टू योर डी टी जान के चलो इसके अंदर एग्जाम्पल मैं देखने चल रहा हूँ अगर मान के चलो करंट एज ए फंक्शन ऑफ ए टाइम दे दिया आपको लाइक टू इंटू योर साइन सम फिफ्टी पाई इन टू टी ऐसे वाले इक्वेशन दिया तो उसमें डाल के अपन इंटीग्रेट करना है या मान के चलो आपको करंट देगा एज ए फंक्शन ऑफ योर टाइम टी एज ऑफ यूर थ्री इन टी योर टी स्क्वायर ऐसे वाले कंडीशन दिया तो इसमें डाल के अपन सिंप्लीफाई कर ले ठीक है ना बेटा ये बेसिक थिंग्स है जो अपने को दिमाग में याद रखना है फॉर डूइंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू योर करंट पार्ट उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं इसको डिफाइन करने के लिए एक तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं इसके अंदर करंट डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी करंट क्या होता है बेटा स्केलर क्वांटिटी होता है करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जे बार रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जे बार यानी जे इज इक्वल टू योर रेशियो ऑफ योर करंट डिवाइडेड बाय योर एरिया करंट इज बाय योर एरिया इज योर करंट डेंसिटी इजन इट करंट इज ए स्केलर बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी ये बात आप लोग याद रख लीजिए इजन इट अब इसके अंदर अपन एक अच्छा सा फॉर्मुला पढ़ते हैं बेसिकली आप लोग को मालूम होगा करंट आई इज इक्वल टू बी ना वी ई एन वी ई मतलब क्या हो जाता है बेटा यहाँ पर वेलासिटी ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा इज एन इट वेलासिटी यानी ड्रिप्ट वेलासिटी लिख सकते हैं यहाँ पर ड्रिप्ट वेलासिटी लिख सकते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इज नथिंग बट राइट नो नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन विच आर बीन प्रेजेंट इन दैट यानी टोटल नंबर ऑफ योर चार्ज करो B N A. A is nothing but area of your cross section. ठीक है? So I is equals to your N into E into A into your drift velocity. V na kya bolke yaad rakhi jaye? That will be more than enough for the current is equals to your V na drift velocity, charge of electron, number of your charge carriers into area of your cross section. ठीक है ना? Very important term. और इसके अंदर और एक form भी होता है drift velocity का अगर आप लोगों को याद होगा तो Drift velocity is also defined as ratio of your electric field divided by your mass m into your relaxation time. That is nothing but tau. Tau is known as what? Better relaxation time. यानी average time which is been between two collisions of an electron is called as of your drift velocity. यानी drift velocity is equal to your e by your m into your tau part deflection. Charge of electron के अंदर हम लोग लिख रहे हैं basically. So you can even write in terms of your charge of your electron's part, isn't it? So drift velocity will be equal to how much? Sure, me, beta. E mass m into your tau. Correct? Eh? Any doubt in this one to anyone? Current density is ratio of current per unit area, beta. Ratio of current per your unit area, and it is a vector quantity. Okay. Is it clear? Is it good doubt? Drift velocity, look, brother. Drift velocity is equals to. Drift velocity is equals to your right now for me. If I'm writing this relation, E is electric field, m is mass, and t is the tau is your relaxation time. Velocity, how can I write it, brother? I mean, length by time, I can write it. Drift velocity. Length divided by time, distance travelled by time. That is equals to e by your m into your relaxation time. Is it clear or not? Isn't it? L by t. Clear for everyone? Drift velocity, distance velocity, na, but velocity is equal to your distance travelled by your time. Ha. Clear? Eh? Any doubt to anyone?
ठीक है सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू यहां से मैं क्या लिख सकता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज आल्सो इक्वल टू योर करंट आई डिवाइडेड बाय योर ई इनटू एन इनटू योर ए या दैट कैन आल्सो बी रिटन एज ऑफ योर करंट बाय एरिया इज नथिंग बट करंट डेंसिटी दैट इज जे जे डिवाइडेड बाय योर एन इनटू योर ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी भी लिख रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम लिख सकते हैं टाइम वगैरह लिख सकते हैं बेसिकली डिपेंड करता है बेसिक कंडीशन क्लियर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द गिवन कंडेक्टर और इसके अंदर और एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म होता है मोबिलिटी मोबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म रिप्रेजेंटेड बाई न्यू मोबिलिटी इज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलासिटी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ratio of drift velocity divided by electric field yeah that is equals to drift velocity ka formula yahan par hai ye bhi likh sakta hu main yahan par drift velocity ka formula ye jo hai na ye leke aake yahan par likh lijiye so this will be equal to your i divided by e into n into a into your e aise bhi likh sakta hu main again ratio of your Drift velocity divided by electric field is your mobility. Or that can also be written as of your I by E n into A into E. E is your electric field. A is area of cross section. N is nothing but of your number of free electrons. And E is charge of electron. And I is nothing but for me of current. Clear? Eh? Is it clear? Very good. चलो उसके बाद अपन एक और एक टर्म डिफाइन करते हैं बेटा ओम स्लॉट आई होप एवरी माइंड हैव बीन रिमेंबर द ओम स्लॉट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर करंट और करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसमें से मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल रहा हूं तो v is equals to i into r आएगा और यहां पर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल रहा हूं तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई लास्ट ईयर भी पूछा गया हुआ था क्वेश्चन J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई व्हाट इज J करंट डेंसिटी सिग्मा इज दट नो फॉर मी व्हाट बेटा कंडक्टिविटी सिग्मा इज योर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ई इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड J इज योर करंट डेंसिटी J इज नथिंग बट व्हाट बेटा करंट डेंसिटी and it is a vector quantity it is a vector quantity very important term but j is equals to sigma into v or mobility is equals to your vd divided by e or i divided by e into n into a into e clear it is it clear theek hai na isko main aise bhi likh sakta hu kya electric field ko agar main nikal raha hu e is equals to रो इंटू यूर जे रो क्या होता है बेटा रेसिस्टिविटी रो इज नथिंग बट वॉट फॉर मी रेसिस्टिविटी दिस वन इज नोन एज ऑफ योर रेसिस्टिविटी क्लियर सो वट इज एन इन दिस वन बेटा कैन एनी वन टेल मी वट इज एन हियर राइट नो सो यहाँ पर एन भी लिख देता हूँ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा एन इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ योर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम क्लियर है इज इट क्लियर मोबिलिटी इज ऑल्सो इक्वल टू यूर न्यू इज इक्वल टू यूर यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लिया सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी यहां पर लिख लिया अपन डिवाइडेड बाई यूर अगर रिलैक्सेशन टाइम वगैरह में भी लिख रहे हैं तो वी कैन राइट द गिवन रिलेशन ऑल्सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिलैक्सेशन टाइम में लिख रहे हैं तो कैसे ले सकते हैं बेटा स्मॉल ई इन टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू टाउ डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई योर ई यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड भी आनी चाहिए इन टू योर ई ठीक है यानी ड्रिफ्ट वेलासिटी इज ऑल्सो इक्वल टू योर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स कैंसिल सो ई इन टू योर टाउ डिवाइडेड बाई योर ई वेरी इंपॉर्टेंट बेटा mu is equals to your e into your relaxation time divided by your mass m theek hai na the micro level hai compulsory yaad rakhna ya chota hi hai na aata nahi aata bolke nahi kabhi kabhi basic se hi puch diya jayega jahan par aapko confusion hone ke chances bahut hote hain so please try to revise as number of times as you can writing on your own 
क्लियर है पूरे के पूरे थिंग्स मैंने यहाँ पर खत्म कर लिया बेसिकली एवरी थिंग इज क्लियर फॉर एवरी वन यहाँ तक क्लियर है सभी को इसमें कोई डाउट किसी को चलो उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक अब रेसिस्टेंस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने को याद रखना बेटा जो जनरल फॉर्मूला ना हो के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ना रेसिस्टेंस का आर इज इक्वल टू यूवर इन टर्म्स ऑफ मास डिवाइडेड बाय यूवर एन इन टू यूवर ई स्क्वायर चार्ज का स्क्वायर इन टू रिलैक्सेशन टाइम इन टू यूर लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ प्रोसेक्शन R is equals to your m into your ये जो पूरा कॉन्स्टेंट है ना एम एन ई स्क्वायर इंटू टो ये पूरा कॉन्स्टेंट होता है बेटा उस कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं रो ले लेते हैं तो उसको लिखते हैं हम लोग ऐसा आर इज इक्वल्स टू रो इन टू एल डिवाइडेड बाई एरिया एंड रो क्या है यहाँ पर बेटा रेसिस्टिविटी रो इज नथिंग बट वॉट रेसिस्टिविटी यानी सिग्मा इज इक्वल्स टू वन बाई रो सिग्मा क्या है कंडेक्टिविटी सिग्मा क्या है कंडेक्टिविटी रो क्या है यहाँ पर सिग्मा इज यूवर कंडेक्टिविटी एंड रो इज नथिंग बट वॉट बेटर क्लियर इज एवी गो आर इज इक्वल टू दिस इज वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और ये भी रिलेशन याद रखना जरूरी है और इसके साथ दिस वाला आर इज इक्वल टू वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा ठीक है इसका यूनिट क्या होता है बेटा यूनिट इज नथिंग बट ओम्स यूनिट इज यूर ओम रिप्रेजेंटेड बाई दिस सिंबल तो आर किस किस पे डिपेंड करता है कोई बताएगा आर डिपेंड्स ऑन नंबर वन लेंथ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इन इट और क्या आर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बेटा हाँ इफ टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीजेस रेसिस्टेंस जो है ना रेसिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस अगर टेम्परेचर बढ़ा तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि यहां पर जो कॉन्स्टेंट लिखे थे ना ग्रो इज इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाई एन इन टू यूर ई स्क्वायर इन टू रिलैक्सेशन टाइम में अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा तो उसकी रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी अगर रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो रही तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा इतना कनेक्शन है इस पॉइंट के अंदर इतना पूरा पॉइंट याद रखना है अपने को अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेसिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस क्योंकि रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर लिखा ना देखो यहाँ पर रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेसिस्टेंस तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो बेसिकली तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है बेसिकली एंड सिग्मा कैसा रिलेशन है बेटा सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूर रो ये भी पॉइंट पूछ सकता है कभी कभी आप लोग को सिग्मा इज इक्वल टू यूर वन बाय रो प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट है कि नहीं सिग्मा इज इक्वल टू यूर वन बाय रो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लिख रहा हूँ सिग्मा इन टू योर रो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वन यानी द प्रोडक्ट ऑफ कंडेक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी इज ऑलवेज इक्वल टू रोमच बेटा वन ये पूछ सकता है प्रॉब्लम में The product of conductivity and resistivity will be equal to your how much? It will be always be equal to your one. Clear for everyone? I hope everyone is clear up to this one. Sure. The both micro level के concept से compulsory याद रखना जरूरी है. उसलिए लिखवा दिया मैंने यहाँ पर. अब उसके अंदर एक छोटा सा और एक area भी है जहाँ पर अपने को problems पूछते हैं बेटा. पर very small variations in temperature. Small variations. इन टेम्परेचर रेसिस्टेंस कैसे लिखते हैं बेटा रेसिस्टेंस दैट इज नथिंग बट आर 
at a temperature 1 gets L of T2 will be equal to resistance at a temperature T1 into 1 plus alpha into your delta theta. A resistivity ground at temperature T2 that will be equal to your resistivity at a temperature T1 into 1 plus alpha into your delta theta. Very important relation. Resistance co formula R is equals to R at T degree centigrade is equals to your R naught into 1 plus alpha into delta theta. R resistivity, R resistance density of this one rho is equals to rho in T, uh, T, uh, T2 degree centigrade. Okay, this is rho into T into 1 plus alpha into your delta theta. Or a short as a point the For semiconductors, agar my baat kar raun, for semiconductors, a very important event. If temperature increases, so its resistivity decreases. If resistivity decreases, so resistance will decrease. So, yani on increasing temperature, on increasing temperature, I'm audible, better. Okay, on increasing temperature, resistivity kya ho hai? decrease or so resistance is also decreasing. Clear for ingredient condition on increasing temperature, rho ki value kya ho hai? decrease or so resistance decreases. Resistance decreases. Clear? Any doubt in this one to anyone? Semiconductors के लिए semiconductors के लिए अगर temperature बढ़ा तो rho की value कम और resistance बढ़ा और for small variations in your temperature हम लोग इसको कैसे लिखते हैं बेटा resistance at t degree centigrade is equal to resistance at zero degree centigrade into one plus alpha और rho will be rho at a temperature t degree centigrade और t2 will be equal to rho at a temperature t1 into one plus alpha into delta t2 clear है यहाँ तक सभी को और मान के चलो देखो बेटा ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ बेटा इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दोस कंडक्टर्स ओनली हुज रेजिस्टेंस रिमेंस कांस्टेंट ठीक है एंड सो ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ सो डोंट ट्राई टू टेक इट एज अ फ्योर यूनिवर्सल लॉ ठीक है सो इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर भी हो गया अब जो छोटा सा पॉइंट है एनसीईआरटी लेवल का मैं यहां पर ग्रीन लाइन में लिख देता हूं बेसिकली अगर हम लोग ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तीन ग्राफ दे रखा है अपने एनसीईआरटी में एक तीन ग्राफ्स आपको एज इट इज याद रखनी है यहां पर मैं अगर रेसिस्टिविटी ले रहा हूं और यहां पर अपन टेंपरेचर ले रहे हैं केल्विन में सो द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस तो 0 से लेके 50 तक देन गो ऑन लाइक 100 150 हियर दिस वैल्यू इज समवेयर ऑन 0 0.2 0 0.4 वो करते हैं फर्स्ट ग्राफ सेकंड वन इफ आई एम ड्राइंग द ग्राफ बिटवीन ये भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा तीन ग्राफ्स एज इट इज आपको याद रखना this is across your resistivity and as well as of your temperature. Ek iske liye beta? Resistivity, this is for your copper. Copper as a function of your time. Whereas there is an another element, iske liye, resistivity versus your temperature for Kelvin, for manganin, for manganin and constant term. And constant term. ओके या निक्रोमल के चलो अगर एग्जैक्टली एनसीईआरटी के लैंग्वेज में देखा जाए फॉर निक्रो मैंगनीज कांस्टेंट और निक्रोम के लिए दिस विल बी द ग्राफ ये बात याद रख लीजिए बेसिकली ठीक है ना अगर हम लोग सेमीकंडक्टर्स के लिए बात कर रहे हैं तो मैंने अभी लिखा था मैंने आपको वहां पर अगर सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम लोग ग्राफ ड्रा कर रहे हैं रेसिस्टिविटी वर्सेस योर टेंपरेचर टेकन इन टर्म्स ऑफ केल्विन इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सर्किट इज इट एंड दिस इज फॉर योर सेमीकंडक्टर्स Clear for everyone? Is it clear? Resistivity in the whole beta, manganese vagara ke liye, jo temperature start hota hai, that is from 200, 400, then 600, then 800. Maximum age will be there up to your 800 particles. Or iski value yaha se start with EF somewhere around 1.10 se thoda niche. Yani yaha par ho gaya mera 1.00, something like that. So graph yaad rakh liye, bas graph yaad rakh liye, time laga ne ki zudha ho gaya. ठीक है ना? Is that clear for everyone? यहाँ तक clear है सभी को? 
चलो फॉन्ट साइज इंक्रीज करो हाँ ठीक है कर देता हूँ कलर को याद होगा आप लोग सभी को वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका रेसिस्टेंस ऐसा कुछ ठीक है फिर यहां पर एक स्ट्रिप होती 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 है तो ये वाले क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डिजिट्स दिस रिप्रेजेंट्स मी व्हाट फॉर मी डिजिट्स एंड थर्ड वन विल रिप्रेजेंट्स मी व्हाट मल्टीप्लायर इज़न इट यानी नंबर ऑफ जीरोस एंड फोर्थ वन विल रिप्रेजेंट्स वन मी टॉलरेंस यानी परसेंटेज इज़न इट अगर आपको ये वर्डिंग याद होगा तो पी पी रॉय of great britain had very good wife iske andar first wala term jo represent kar raha a wala black a wala brown this represents for me your black this represents for me your brown then this represents for me your red orange hello then green then ye kaun sa color represent kar raha hai beta jaldi tolerance ke andar black brown red orange hello green b represents for me anyone blue very good it represent karega blue then this represents for me violet this represents for me your gray this represents for me your white clear hai very important term hai beta ye is pe compulsory questions bhi bante hain jab jab basically agar iski numerical values mein dekho basically we'll start from here zero se numbering likho zero jaisa school mein likhte the hum 1 a2 a3 a4 this one is 5 This one is six. This one is seven. This one is eight, and this one is nine. ठीक है ना? और इसको सिल्वर के लिए अगर हम लोग लिख रहे हैं बेसिकली देखो यहाँ पर सिल्वर के लिए टेन परसेंट ले लीजिए गोल्ड के लिए फाइव परसेंट होता है टॉलरेंस अगर कुछ भी कलर नहीं दिया यानी फॉर नो कलर वी टेक ट्वेंटी परसेंट ठीक है ना? मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं बेटा याद है किसी को 